தெற்காசி இந்திய துணை கண்டம் முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் ஆனா ஆங்கிலத்திற்கு அரிய உயிர் சொற்களை கல சொற்களை பிச்சைத்தது என் தாய்மொழி தமிழ் என்பது பெருமிதமும் திமிரும் எமக்கு உண்டு என்னுடைய உடல் அவனுடைய சடன் எஸ் போட்டிருப்பான் என்னுடைய பெச்சு எஸ் போட்டு ஸ்பிச்சு என்னுடைய பஞ்சூர் எஸ் போட்டு ஸ்பாஞ்சு இந்திய மொழிகளில் தொன்மையான மொழி அதிகார மொழியாக வர வேண்டும் என்றால் தமிழ் தான் இருக்க வேண்டும் தமிழை மீட்பதற்கு காப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த இயக்கம் அதிலே தலைவராக நம்முடைய அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் இருந்தார்கள் மதிப்பிற்குரிய பெருந்தகை ஐயா மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஐயா சேதுராமன் அவர்கள் ஐயா நெடுமாறன் அவர்கள் இப்படி எண்ணற்ற பெருமக்கள் அதிலே அந்த இயக்கத்தை கட்டி எழுப்பினார்கள் அதற்கு அரும்பாடு ஆற்றியவர்கள் ஐயா சோழன் நம்பியாரும் அண்ணன் ஓவியர் வீரசந்தானம் அவர்களும் திரைத்துறையிலிருந்து தமிழ் பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் பங்கேற்ற ஒரே ஒருவன் என்ற உண்மையிலும் உரிமையிலும் இதை பேசுகிறேன் அன்றைக்கு இதே போராட்டங்களில் ஐயா சின்னப்பா தமிழர் அவர்கள் ஏகப்பட்ட தமிழ் அறிஞர்கள் ஐயா தலைநகர் தமிழ் சங்கத்தினுடைய தலைவர் ஐயா சுந்தராஜன் அவர்கள் தமிழப்பன் அவர்கள் ஏகப்பட்ட அறிஞர்கள் அது இருபது ஆண்டுகளுக்கு அதுக்கு முன்பு இவர்கள் எல்லாம் தனித்தனியாக தமிழ் அறிஞர்கள் போராடினர் எங்கள் அம்மா அற்புதம் அவர்களோட வரும்போது சொல்லிவிட்டார்கள் ஏடா தமிழ்நாட்டில் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்ல வழக்காடுங்கிற கொடுமையை இப்ப நான் இதை வந்து இங்க பாக்குறீங்க ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பீகார்ல எல்லாம் அவன் தாய்மொழி ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானி அவனுக்கு இந்தி இல்ல பீகார் பீகார் அவன் மொழி இருந்தாலும் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமா அவர்கள் எல்லாம் இந்தியில் வழக்காடுகிற உரிமையை பெற்று விட்டார்கள் அதை போல எங்களுக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்கிறோம் இதையே நான் வந்து கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா அல்லது பீகார் குஜராத் அங்க போய் கேட்டால் ஏன்னப்பா ஓ மாநில துட்டிங்க வந்து கேட்கிறேன் என்று சொல்லலாம் என்னுடைய தாய் நிலத்தில் என் தாய்மொழியில் வழக்காடுகிற வழிபாடு வழிபடுகிற பாடங்களை பயில்கிற அரசின் நிர்வாக மொழியாக இருக்கிற இந்த உரிமையை தான் நாம் கேட்கிறோமே ஒழிய என் தாய்மொழியை மீட்க போராடுவதும் காக்க போராடுவதும் இந்த நாட்டில் பிரிவினைவாதம் என்று பார்க்கப்படுமையானால் அந்த பிரிவினைவாதம் எவ்வளவு புனிதமானது என்று கருத தோன்றுகிறது பெருமக்களே அதுதான் உண்மையிலும் உண்மை ஒரு கவிஞன் எழுதியிருந்தான் என் வீட்டை இடித்தவன் நாட்டை அழித்தவன் கண்முன்னே தாய் தந்தையை கொன்றவன் என் அக்கா தங்கையை வன்புணர்வு செய்து அழித்தவன் அதை தடுப்பதற்கு எதிர்த்து போராடிய என்னை பயங்கரவாதி தீவிரவாதி என்று சொன்னால் அந்த வார்த்தை எவ்வளவு புனிதமானது என்றார் அதுபோல எங்கள் தாய்மொழியை நாங்கள் மீட்கவும் காக்கவும் போராடுவது உங்களுக்கு பிரிவினைவாதம் என்றும் மொழி சாவனிசம் என்றும் செப்பரேட்டிசம் என்றும் மொழி தீவிரவாதம் என்றும் தெரிந்தால் அதை தவிர்க்கவே முடியாத அந்த தீவிரவாதத்தை அந்த தொடர்ச்சியாக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய தேவை உருவாகிறது கட்டாயமாக இந்தி படி என்பது இந்தி தீவிரவாதம் இந்தி சாவனிசம் இல்லையா சமஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டும் என்பது சமஸ்கிருத சாவனிசம் இல்லையா தமிழில் படிக்க வேண்டும் என்று பேசுவது சொல்வது என்பது இது எப்படி சாவனிசமாகும் அது எப்படி பாசிசமாகும் நான் வேறு ஒரு மாநிலத்தில் போய் என் தாய்மொழியை கட்டாயம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வது பாசிசம் அது தீவிரவாதம் மொழி திணிப்பு என் தாய் நிலத்தில் என் தாய்மொழியை நான் படிக்க கேட்பது என்பது என் உரிமை என் பிறப்புரிமை எங்களுக்கு மட்டும்தான் மொழி பற்று இருக்குது அது ஏதோ இது வேண்டாத வேலையை தமிழர்கள் செய்கிறார்களா நாளை என் தாய்மொழி அழிந்து விடுமானால் அதை கேட்பதற்கு நான் இருக்க மாட்டேன் இன்று இறந்து விடுவேன் என்று அவர் மொழி கவிஞர் ரசூல் ஹம்சத்து அவர் சொன்னது தாய்மொழி பற்று எழுதுங்கள் என் நெற்றியில் நான் அரேபியன் என்று என்று முகமது தர்வீஸ் முன்வைத்தது தாய்மொழி பற்று அது புரட்சிகர முழக்கம் அயர்லாந்தின் விடுதலைக்கு போராடிய டிவேலரா 
டிவேலரா உனக்கு அயர்லாந்து நிலம் வேண்டுமா ஐரிஷ் மொழி வேண்டுமா என்று கேட்டபோது என் தாய் நிலத்திற்கு எதிரான ஒரு தாய் நிலத்தில் உலகில் எங்கேனும் ஒரு இடத்தில் நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் என் தாய்மொழி ஐரிஷுக்கு மொழி அந்த மொழிக்கு இணையான மொழியை உலகில் நான் எங்கும் பெற முடியாது எனவே எனக்கு என் தாய்மொழி ஐரிஷ் மொழியை தந்து விடுங்கள் என்று சொன்னது மொழி பற்று இந்த நிலப்பரப்பில் இந்திய ஒன்றிய நிலப்பரப்பில் இன்றைக்கு தேசிய கீதம் நாட்டுப்பண் என்று பாடுகிற நீங்கள் வங்க மொழியில் எழுதிய ரவீந்திரநாத் தாகூர் எந்த மொழியிலும் எழுதலை ஏன் அவன் இத்தனை மொழிவழி தேசிய நங்கள் வாடுகிற நாட்டிலே அவர் தாய்மொழியில் தான் எழுதினார் வேற மொழியில் எதையுமே எழுதவில்லை காரணம் அவருக்கு இருந்த மொழி பற்று என்று சொன்னீர்கள் அது ஏன் மொழி வெறி என்று நீங்கள் சொல்லவில்லை தமிழ் தமிழர் தமிழர் உரிமை தமிழ் மீட்சி என்று நாங்கள் பேசுவதெல்லாம் மொழி வெறி இன வெறி பாசிசம் என்றால் நீங்கள் நீங்கள் தான் கொடுமையான இன வெறியர்கள் மொழி வெறியர்கள் நீங்கள் ஒரு மொழியின் வெறியர்கள் நாங்கள் கேட்பது ஒரு தேசியத்தின் உரிமை என் தாயை என் தாய்மொழியில் அம்மா வென்று அழைப்பது என்பது என் அடிப்படை உரிமை என் பிறப்புரிமை அது கூடாது என்பது மிகப்பெரிய கொடுமை பாசிச கொடுமை அதை தடுப்பது இந்த போராட்டம் இன்னைக்கு இதில் பொழுதுபோக்குக்கு போராடுறது இல்லை நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி இதே போராட்டம் நடந்தது அதில் எண்ணற்ற தமிழர்கள் பங்கேற்றார்கள் இது அவ்வப்போது பருவகால வியாபாரம் போல வெயில் அடிக்கும் போது இளநீர் விற்பது குளிர்பானங்கள் விற்பது மழை அடிக்கும் போது சூடாக தேநீர் விற்பது போல அந்த பருவகால வியாபாரம் அல்ல உடன் பிறந்தார்களே இது எங்கள் உணர்வு வழக்காடுகிற உரிமை மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறதா பயிற்று மொழியாக என் தாய்மொழி இருக்கிறதா எந்நாட்டு அறிவியலை எந்நாட்டு வரலாறு எந்நாட்டு புவியலை எந்நாட்டு வேளாண்மையை நான் எதற்காக ஆங்கிலத்தில் படிக்க வேண்டும் என்றால் எந்த அறிவார்ந்த பெருமக்களிடத்தில் பதில் உண்டு யாருக்கிட்ட உண்டு யார் இதற்கு மறுத்து கருத்து சொல்ற யார் வரப்போகிறார்கள் உலகில் தாய்மொழியில் கற்றவன் எல்லாம் படைக்கிறான் தாய்மொழியில் கல்லாதவன் பயன்படுத்துகிறார் உங்களை மறந்து நீங்கள் உறங்குகிற போது உங்களுக்கு எந்த மொழியில் கனவு வருகிறதோ அதுதான் உங்கள் கல்வி மொழியாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் உங்கள் சிந்தனை மொழி அதுதான் உங்கள் அறிவு மொழி ஆற்றல் மொழி நீங்கள் உங்களை மறந்து உறங்குகிற போது உங்களுக்கு இங்கு ஆங்கிலத்திலே கனவு வந்து விட்டால் நீங்கள் இனம் மாறிவிட்டீர்கள் சோரம் போய்விட்டீர்கள் உங்கள் ரத்தத்தை பரிசோதிக்க வேண்டும் இதுவரைக்கு உலகிலே எழுத்துலகிலே படைப்புலகிலே அறிவியல் அறிஞர்கள் எல்லோரும் எண்ணற்ற பெருமக்கள் உலகில் தலை சிறந்த விருதாக மதிக்கப்படுகிற நோவல் பரிசை பெற்றிருக்கிறார்களே என் உடன் பிறந்தார்களே அவர்கள் எல்லோருமே தங்கள் தாய்மொழியில் படைத்த படித்தவர்கள் படைத்தவர்கள் உலகில் எல்லா நாடுகளும் மேட் இன் மேக் இன் இந்தியா மேக் இன் சீனா மேக் இன் ரஷ்யா மேட் இன் இந்தியா மேட் இன் சைனா மேட் இன் சிங்கப்பூர் மேட் இன் ஜப்பான் மேட் இன் ரஷ்யா மேட் இன் பிரான்ஸ் மேட் இன் ஜெர்மன் என்று இருக்கிறது இந்தியா மட்டும் மேக் இன் இந்தியாவிற்கு காரணம் தாய்மொழியில் கல்லாது இது உலகம் போதா இருக்கிற உண்மை அவரவர் மொழி அவரவருக்கு உங்கள் தாய் அழகானவள் அறிவானவள் அதை சொல்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு தகுதி உண்டு ஆனால் என் தாய் அழகற்றவள் இழிவானவள் என்று சொல்ல உலகத்தில் எவனுக்கும் அருகதையோ தகுதியோ கிடையாது நீங்கள் எல்லோரும் பெருமக்களே அவரவர் தாய்மொழியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாங்கள் அந்த மொழிகளின் தாய்மொழியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்கிற பெருமிதமும் திமிரும் எமக்கு உண்டு உலகில் பல்வேறு மொழி ஆய்வறிஞர்கள் இந்தோனேஷியா தாய்லாந்து ஜெர்மன் பிரான்ஸ் அந்த மொழியில் தமிழ் பரவி இருக்கிறது இந்த மொழியில் தமிழ் பரவி இருக்கிறது சீன மொழியில் தமிழ் பரவி இருக்கிறது என்ற ஆய்விலே நிறுவுகிறார்கள் நான் சொன்னால் ஒரு தமிழ் மகன் தாய்மொழி பற்றிலே பேசுகிறேன் இங்கே இருக்கிற அறிஞர் பெருமக்கள் பேசினால் அந்த பற்றிலே பேசுகிறார்கள் என்றுலாம் அமெரிக்காவின் மொழியில் ஆய்வறிஞர் அலெக்ஸ் குளியர் சொல்கிறான் உலகில் மனிதன் பேசிய முதல் மொழி தமிழ் என்று மறுப்பவர் எவர் உண்டு ஜப்பானிய மொழியில் ஆய்வறிஞர் சுசுமகோனோ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்கள் நாட்டிற்கு ஜப்பானுக்கு வேளாண்மை எப்படி செய்வது என்று கத்துக் கொடுக்க தமிழர்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் மொழியில் இருந்த கலை சொற்கள் உயிர் சொற்கள் வேர் சொற்களை எடுத்து 
எங்கள் மொழியை உருவாக்கி கொண்டோம் செழுமைப்படுத்தி செம்மைப்படுத்திக் கொண்டோம் என்று அவர் பேசியது இருக்கிறது ஆங்கிலம் ஒரு கெடுவாய்ப்பாக எல்லா இடத்திலும் தொடர்பு மொழி ஆட்சி மொழியாக மாறி நிற்கிறது ஆனால் ஆங்கிலத்திற்கு அரிய உயிர் சொற்களை கல சொற்களை பிச்சைத்தது என் தாய்மொழி தமிழ் என்பதை பெருமிதமும் திமிரும் எமக்குண்டு ஐயம் இருக்கிற பெருமக்களே எங்களுடைய அப்பா இன்றும் இருக்கிறார் அருளியார் புதுச்சேரியிலே மொழியல் ஆய்வறிஞர் சொல்லியல் ஆய்வறிஞர் எடுத்து படியுங்கள் நான் கொடுத்தது கடன் கொடுத்தது என்னுடைய கொல் அவனுடைய கில் என்னுடைய உடன் அவனுடைய சடன் எஸ் போட்டிருப்பான் என்னுடைய பேச்சு எஸ்போர்ட் ஸ்பீச்சு என்னுடைய பஞ்சூர் எஸ்போர்ட் ஸ்பாஞ்சு மறுப்பவர் எவர் என்னுடைய கட்டுமரன் அவனுடைய கட்டுமரான் அவனுடைய என்னுடைய என்னுடைய கட்டுமரன் அவனுடைய கட்டுமரான் என்னுடைய நாவாய் அவனுடைய நேவி யார் உண்டு என்னுடைய காசு அவனுடைய கேசு என்னுடைய கலாச்சாரம் அவனுடைய கல்ச்சர் அதனாலதான் அக்ரி கல்ச்சர் நான் போட்ட பிச்சை அடுத்தவன் மொழியை எனக்கு அறிவென்று சொல்ல நீ யார் யார் இந்தி இங்கிலீஷ் முட்டால் கூட்டம் என்று உலகத்துக்கு அறிவை கடன் கொடுத்த ஒரு இனம் உண்டென்றால் அது தமிழனம் என்று என் பெரிய தகப்பன் நம்மால் வர சொல்ற உலகத்துக்கு அறிவை கடன் கொடுத்தவன் நான் நீ எனக்கிட்ட வந்து பேசக்கூடாது கேரளாவினுடைய ஆக சிறந்த கவிஞன் ஆற்றூர் ரவிவர்மா சொல்கிறார் உலகத்திலே ஆக சிறந்த இலக்கியங்களை படிக்கிற தங்கள் தாய்மொழியிலேயே படிக்கிற கற்கிற வாய்ப்பை பெற்றவர்கள் கிரேக்கர்கள் சீனர்கள் அவர்களையும் விட தம் இந்திய பெருநிலத்தில் ஒரே ஒரு இனத்திற்கு தான் அந்த வாய்ப்பு உண்டு அது தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் என்று அதே ஆற்றல் அறிமுகங்களை சொல்ற அந்த தமிழ் மொழி என் தாய்மொழி மலையாளத்தின் தாய்மொழி என்பதில் எனக்கு பெருமை உண்டு என்று பேசுகிறார் பேசியிருக்கார பாருங்க நாங்க ஏதோ வேலை வெட்டி விட்டு பொழப்ப விட்டுட்டு வந்து இதுல எங்களுக்கு ஒரு விளம்பரம் கிடைக்கும்னு அப்படி கிடையாது நூறு ரூபாய்க்கு நலத்திட்டத்தை சொல்லிட்டு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விளம்பரம் பண்ற கூட்டம் அல்ல நாங்க இதெல்லாம் என்றைக்கும் சாதிச்சு முடிச்சிருக்கணும் மாநில அரசு தாய்மொழியில் வழக்காடுகிற உரிமையை கொடு என்று சட்டம் இயற்றினால் ஒன்றியத்தில் இருக்கிற அங்க இருக்கிற மத்தியில் இருக்கிற அரசு சொல்லுது மாநில அரசு போடுற சட்டத்தை மதிக்க தேவையில்லை என்று அப்ப மத்திய அரசு போடுற சட்டத்தை நான் என்ன மாய்த்துக்கடா மதிக்கணும் கேட்கிற ஒரு ஆண்மகன் இங்க இல்ல அதான் பிரச்சனை அதான் பிரச்சனை அதுக்கு சீமா சாத்தியம் இல்லாததை எல்லாம் பேசுவாருங்க சாத்தியம் இல்லாத ஒன்றை சாத்தியப்படுத்துகிறவன் எவனோ அவன் தான் அந்த உலக வரலாற்றில் புரட்சியாளன் எது ஒன்றும் சாத்தியத்திலிருந்து பிறந்ததில்லை என் உடன் பிறந்தவர்களே எல்லாம் தேவையிலிருந்தான் பிறந்திருக்கிறது எனவேதான் தேவையை கண்டுபிடிப்பின் தாய் நான் டிமாண்ட் இஸ் மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் சும்மா பெருங்காலம் நடந்த கல்லு முள்ளும் குத்திச்சு சுட்டிச்சு செருப்பு தேவைப்படுச்சு படைச்சான் அவ்வளவுதான் தொலைதூரத்தில் இருந்து தொடர்பு தேவைப்படுச்சு பேசணும் தோணுச்சு அலைபேசி கண்டுபிடிச்சான் தொலைத்தொடர்பை கண்டுபிடிச்சான் விரைந்து செல்லு நினைச்சா மயில் வந்து வந்துச்சு பாறை வந்து வந்து எல்லாம் வந்துச்சு அது எதோ பேசிக்கிறது இவங்க தேவையில்லாம பேசுறாங்க தேவையில்லாம பேசுறாங்க எத்தனை நாளைக்கு இந்த ஆட்டத்தை கட்டுவேன் தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ் உண்டா நாட்டில் இருக்கா ஏட்டில் இருக்கா தமிழன் நாக்கில் இருக்கா சரிபாதி ஆங்கில தொண்ணூறு விழுக்காடு ஆங்கில சொற்களை கலந்து கலந்து பேசுகிற முறை தெற்காசிய முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவன் தமிழன் மற்ற இனங்கள் எல்லாம் வந்து குடியேறியவர்கள் நான் இல்ல அமெரிக்காவின் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் பெருமக்கள் டோனி ஜோசப்பும் ரிச்சர்டு மார்ச்சினும் தன் ஆய்வு கட்டுரையிலே நிறுவுகிறார்கள் அது குறித்த விவாதம் நடந்தது உண்டா உலகத்திலே அண்ணல் அம்பேத்கரை தாண்டி அறிவாசான் எவனாவது உண்டா ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் பத்தாயிரம் புத்தகங்கள் படித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் உலகத்தில் ஒரு மனிதன் அறுபத்தி நாலாயிரம் புத்தகம் படித்த ஒரே அறிஞர் பெருமகன் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் அதனால்தான் அறிவாசான் என்கிறார் ஆசிய கண்ணத்திலே தனி மனிதன் நூலகம் பெரிதாக இருந்தது அண்ணல் அம்பேத்கர் உடையதுதான் படுக்கிற இடம் கூட படிக்கிற இடத்திற்கு அருகில் இருக்க வேண்டும் என்று நூலகம் எங்கிருக்கிறதோ அங்கு விடுதி எடுத்து தங்கிய பெருந்தகை அவர் சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் தெற்காசி இந்திய துணை கண்டம் முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட நாகர்கள் ஏன் எங்களுடைய மூதாதைகளின் மொழி கூட தமிழ் தான் என்று அவர் பதிவு செஞ்சிருக்கிறார் நாங்கள்லாம் என்ன பச்சாளர்கள் மொழி வந்து மொழிக்கு சொந்தக்காரர்கள் தமிழர்கள் இனப்பற்றில் மொழி பற்றில் பேசுறோம் அவர் இந்த நாட்டை என்னாடு என்று சொந்தம் உண்டாடிக்கொள்ள 
ஒரே ஒரு இனத்திற்கு தாண்டா உரிமை உண்டு அது தமிழ் இனத்திற்கு என்று பதிவு செய்திருக்கிறார் ரெண்டாவதே விட்டு தூக்கி போட்டு இங்கிலீஷ் படிச்ச அறிவு பிரிட்டன்ல பிச்சைக்காரன் இங்கிலீஷ் எல்லாம் பிச்சை எடுக்கிறான் அமெரிக்கால பள்ளிக்கூடம் போய் படிக்காதவங்க கூட ஆடு மாடு மேய்க்கிறவன் வந்து பள்ளிக்கூடம் போய் சுத்தமா படிக்கல எந்த வேலையும் படிக்கவே இல்லை அவன் இங்கிலீஷ் பேசுவான் அது அவன் தாய்மொழி என் மொழியில் இல்லாத வளம் அறிவு செறிவு தெளிவு என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு பேச என்ன இருக்கு பேச சாக்ரட்டிஸ் கொண்டு வா சாக்ரட்டிஸ் கொண்டு வா கன்ஃபியூசியஸ் கொண்டு வா உலக பெரும் சிந்தனை கொண்டு வா சொல்லு நபிகளை கொண்டு வா ஏசுபுரானை கொண்டு வா பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவை கொண்டு வா என்ன உங்க சிந்தனைக்கு தாழ்ந்துட்டான் என் பாட்டனார் வள்ளுவ பெருமகன் சொல் என்ன என்ன குறைஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு என்ன குறைஞ்சிருச்சு அண்டை அயலானுக்கும் அன்பு காட்டுங்க நபிகள் நாயகம் அடுத்தவன் பசித்திருக்கும் போது உணவு உண்டாதுங்கிறார் தன்னை போல் பிறரையும் நேசிப்பாயாக என்கிறார் ஏசுபுரா எது கொண்டு வந்தாய் கொண்டு சொல்ல என்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணன் எதிராக கொண்டு வந்தா கொண்டு சொல்ல பாரு இருக்கிறதெல்லாம் அழகு பகிர்ந்து கொள்ள எங்க பாட்டனார் பகுத்துண்டு பழுவீர் ஓம்புதல் உங்களோட தொகுத்த வட்டலாம் தலைங்கிறான் இதுல என்ன நான் குறைஞ்சிட்டேன் என்ன குறைஞ்சிட்டேன் தோல்விக்கு இரண்டே காரணங்கள் தாண்டா ஒன்னு சிந்திக்காமல் செய்வது யோசிக்காமல் செய்வது யோசித்த பிறகு செய்யாமல் இருப்பது இதாண்டா காரணம் இது பகவான் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ண பரமாத்மா சரி என்று பட்டதை செய்ய தவறுவதும் என்பதும் தோல்விக்கு காரணம் கன்ஃபியூசியஸ் செயத்தக்க அல்ல செயக்கடும் செயத்தக்க செய்யாமையானும் இது எம் பாட்டன் வல்வ பெருமகனார் என்ன நான் குறைஞ்சிட்டேன் என்ன குறைஞ்சிட்டேன் பிறர் குறை காண்பவன் அரமணிதன் தன் குறை காண்பவன் முழு மனிதன் சாக்ரட்டிஸ் ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்பிற்கு பின் தீதுண்ட மண்ணும் உயிருக்கு எங்கள் பாட்டனார் ஏதட நாங்க சிந்திக்கல எத உலகத்தை கொடுக்கல உலகத்துல பெரிய பெரிய அறிஞர்லாம் இருந்தா எங்க அப்பா நம்மால் வேலை எம்ஆடு ஹூக்கர் ஒருத்தன் எம்ஆடு ஹூப்பர் ஒரு மருத்துவ அமெரிக்கால டாக்டர் ஒரு பொண்ணு மனநோம் வருது அதுக்கு ஒவ்வாமை நோய் அலர்ஜி எது சாப்பிட்டாலும் வாந்தி வருது தண்ணி குடிச்சாலும் வாந்தி வருது போய் நோயாளி பார்த்து சோதிச்சு பாக்குறாரு மருத்துவர் எந்த செஞ்சாலும் நிக்க மாட்டேங்குது வீட்டுல வந்து தூங்கும் போது அவருக்கு ஒரு கனவு வருது எனக்கு நோயாளி கடையில நீ யாரான்ட்டு விறுவிறுன்னு போய் மருத்துவமனையில அந்த பொண்ணு படுத்திருக்காரே பூட்டிட்டு சாவி எடுத்து இருந்தாரு ஒரு வாரம் கழிச்சு போய் தரக்கிறாரு மயம் கிடக்கிற பொண்ணு தட்டி எழுப்புறாரு தண்ணி இது தண்ணி கொடுக்குறாரு வாந்தி வரல பசிக்கு கேட்குது உணவு கொடுக்குறாரு வாந்தி வரல கீழே ஒரு குறிப்பு எழுதுறாரு சாப்பிட்ட உணவை செரிச்சிருச்சா என்று பார்த்து உண்ண வேண்டும் பசித்த பிறகு உண்ண வேண்டும் எங்க அப்பா கீழே போய் எழுதுறாரு நம்மால்வார் அடைய எம்மோட கூக்கார் உன் பரம்பரை கருவாவதற்கு முன்பே என் பாட்டம் எழுதியிருக்காண்டா மருந்தன வேண்டாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் யாரா அறிங்க எம்மையோட கூக்கரா என் பாட்டம் வல்லவனா வல்லுவ எங்க அப்பத்தா அவ பின்னாடி அறிவு முதாட்டி அவை வர வல்லுவ நல்லா தான் எழுதியிருக்காங்க பைய ஆனா ஒன்னே முக்கால் அடியில் எழுதியிருக்கான் அதுவே சின்னது ஒரு ஹைக்கு ஃபார்ம்ல புதுக்கொடி வடிவத்தில் இருக்கு அதுவே சின்னது ஆனா அவை வர பிள்ளைய படிக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் ரொம்ப பெருசு அவ பசித்து பூசி ரெண்டே வார்த்தை கேட்டு மாத்திரை அடுத்து போட்டு போயிட்டா நீ எனக்கு வந்து பிடிச்சுக்கிற தமிழ்ல என்ன இருக்கு தமிழ்ல இல்லாத என்னடா இருக்கு உலகத்துல சொல்ற இந்த நாட்டில் முதல பிரதம மந்திரி ஐயா பெருமதிப்பிற்குரிய நரேந்திர மோடி அவர்கள் உலகம் பூரா பிறந்த நாங்க பேசுறது அங்கே பேசிட்டு உலகத்தின் முதல் மொழி தமிழ் எந்த அறிஞர்களும் எந்த ஆய்வறிஞர்களும் மறுக்க முடியாது அதுதான் இங்க வந்து இந்திய மொழிகளின் தொன்மையை தமிழில் இருந்து அறியலாம் அறியலாம் ஆமா அதத்தான் நாங்களும் சொல்றோம் அவ்வளவு தொன்மை மிக்க மொழிக்கு அவ்வளவு ஆக சிறந்த மொழிக்கான அங்கீகாரம் என்ன இந்த நாட்டில் அதான் எங்க கேள்வி எங்க தாத்தா காகிதம் இல்ல இந்திய நாட்டின் ஆட்சி மொழியாக இது வராம என்று விவாதம் நடக்கிற போது இந்திய மொழிகளின் மூத்த மொழி பழமையான மொழி தொன்மையான மொழி தான் வர வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைக்கும் போது எழுந்து பேசுகிறார் ஒருவர் பெருமக்களே இந்திய மொழிகளில் தொன்மையான மொழி அதிகார மொழியாக வர வேண்டும் என்றால் தமிழ் தான் இருக்க வேண்டும் தமிழ்தான் இந்திய மொழிகளின் மூத்த மொழி தொன்மையான மொழி இது எந்த வரலாற்று ஆய்வறிஞனும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளனும் மறுக்க முடியாது அந்த தமிழ் மொழி என் தாய்மொழி என்பதில் எனக்கு பெருமை என்று பேசுகிறார் அப்ப இவர் தாத்தா இஸ்லாமிகனால நேர் எந்திரிச்சு என்ன சாய்பு நீங்க உருத கேட்பீங்கன்னா நீங்க தமிழ கேட்கிறீங்களேன்னு அவர் மறுமொழி சொல்றார் உடனே நம் தாத்தா மறுக்காமல் சொல்றார் நான் அல்லாவ் என்று அழைப்பதற்கு முன்பே அம்மாவ் என்று அழைத்தவன் 
இஸ்லாமியங்கள் வழி இன்ப தமிழே எங்கள் மொழி என்று முழக்கத்தை முன்வைத்தவர் நம்முடைய தாத்தா கண்ணியமிக்க காகிதம் இல்லத்தவர் நாங்கள் வழக்காடு மன்றத்தில் மட்டும் எங்கள் உரிமையை கேட்கவில்லை பள்ளி கல்லூரிகளில் ஆட்சி அதிகார நிர்வாகங்களில் தமிழகத்தின் தெருக்களில் எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் எங்கள் முன்னோர்கள் முன்வைத்து தமிழர் என்று சொல்லலா தலை நிமிந்து நில்லடாங்க என் அன்பிற்குரிய விலை நம்மோடு நாம் பெரிதும் நேசிக்கின்ற விடுதலை பாவலர் அண்ணன் அறிமதி அவர்கள் எதிர்க்க துணிந்தால் தமிழ் மீளும் எதற்கும் துணிந்தால் தமிழ் ஆளுங்கிற இதை தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் இதை சுற்றில் எழுதி வைத்துக் கொள்ளும் சும்மா போட்டு நாங்க வெட்டி வேலை பார்க்கறதான்னு கூடாது எல்லாத்தையும் விட்டு பசியில பசி கடந்து பாரு அப்ப தெரியும் பசி என்கிற கொடிய நெருப்பை வைத்துக் கொள்ள கொட்டி போராட்டு எதுக்கு உயிர் தமிழ் உயிர் தமிழ் அழிந்து விடக்கூடாது உயிரை கொடுத்தேனும் காக்க வேண்டும் என்கிற உயர்ந்த நோக்கம் இது ஒரு தொடகந்தா பத்து பேர் வந்து படுத்துட்டா தமிழ் மீண்டுமா போயிருமா அப்படின்னு தம்பி வண்டி நிறைய குப்பை எவனும் வண்டி நிறைய நெருப்படுத்திக் கொண்டு போவதில்லை கொளுத்துவதற்கு ஒரு தீப்பட்டி ஒரு தீக்குச்சி தான் இதுதான் புரட்சி அவளபரிய காட்டை ஒரு தீக்குச்சி எரிக்கும் அது மாதிரி இது வயிற்றுக்குள் எரிகிற அந்த அந்த தீ இருக்குதே அந்த பசி தீ அது இந்த நாட்டை ஒரு நாள் பற்றி பரவும் பற்றி பரவும் என்னுடைய தமிழாசிரியர் குப்புசாமி கிட்ட நான் கேட்டேன் உருகி சுகம்பரா மார்பை திருகி எரிந்தால் தீட்டால் கண்ணகி என்று மதுரை மாநகர் எரிந்தது அப்ப இப்ப இருக்கிறது வேற மதுரை ஆகியான்னு கேட்டேன் அப்ப எரிஞ்சு சாம்பலாய் வேற மதுரை ஆனால் அப்படி லடாக்கு இருக்கா உட்காரு அவள் அவளுடைய வேதனை அவளுடைய அவளுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை நினைத்து மக்கள் வயிறிருந்தார்கள் என்று சொல்வதற்கு இளங்கோடிகள் அப்படி எழுதியிருக்கார் இவர்கள் பற்ற வைக்கிற நெருப்பு அவளை எளிதாக அணையிறது இல்லை என் தம்பி பகவசு கூட கேட்டான் சட்ட போராட்டம் பண்ணும் பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் உறுதியா பண்ணுவோம் இந்த தேர்தலில் இதை ஒரு முதன்மை பிரச்சனை சிக்கலாக கொண்டு போய் பரப்போம் மக்களிடத்தில் சொல்வோம் ஏன் தாய்மொழி அவசியம் மொழியின் முகம் மொழியின் முகம் மதம் சாதி அடையாளம் அல்ல அது தமிழ் இளம் தலைமுறைக்கு பயிற்சி வைக்கணும் அன்பிற்குரியவர்களே அறிவார்ந்த பெருமக்களே உலகில் முதல் தோன்றியது மொழி இனமா சாதி மதமா என்கிற அந்த புரிதல் அந்த தெளிவு உங்க எல்லோருக்கும் வரணும் முதலில் மனிதரின் உழைப்பில் இருந்து தோன்றியது மொழி அந்த மொழியை பேசக்கூடிய மக்களின் கூட்டம் இனம் என்று வரவேற்கப்பட்டது அந்த இனக்கூட்டம் ஒரே நிலப்பரப்பில் நிலைத்து வாழக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்குமானால் அது தேசிய இனம் என்று வரவேற்கப்பட்டது இதுதான் அப்படி பார்த்தால் முதலில் தோன்றியது தமிழ் முதலில் தோன்றியது தமிழ் முதலில் தோன்றிய இனம் தமிழ் இனம் இன்று வரை இருக்கு துரத்து தூரத்தில் இருக்கிறவனை அழைப்பதற்கு என்று அழைத்த ஒளிகள் இன்று வரை தமிழில் காண கிடக்கிறது எல்லாரையும் சொல்றார் ஆதியில் மனிதன் காடுகளில் இருந்து நகர்ந்து இடம் பெற தொடங்குகிற போது அவன் பேசிய மொழியில் இருந்த எழுத்து வடிவமும் ஒளி வடிவமும் இன்று வரை தமிழில் இருக்குது நீ என்னை வந்து சாவனிஸ்டு இதெல்லாம் வெட்டி வேலை அதுல அவ்வளவு பெரிய மொழிக்கு சொந்தக்காரன் நீ நானூறு ஆண்டுகளை தொடல வச்சுக்க ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளை நீ நிறைவு செய்யல இந்தி நான் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த மொழிக்கு இனத்திற்கு சொந்தக்காரன் நீ என் மொழியை நாலாந்திர மொழியா தள்ளிட்டு நீ வந்து உன் மொழி ஆட்சி மொழி ஒரே மொழி ஒரே நாடு ஒரே மதம் சீமான் இந்த மண் நிலத்தை விட்டு கேரளா போறான் அவன் கேட்பான் ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்பான் அப்படின்னா என்ன இருந்தா நான் எந்த மொழியில் பதில் சொல்ல போறேன்னு தான் பாக்குறான் அங்க போய் ஐ ஆம் இந்து ஐ ஆம் கிறிஸ்டின் ஐ ஆம் முஸ்லீம் எல்லாம் பேச முடியாது ராஜா ஐ ஆம் தேவர் ஐ ஆம் நாடார் ஐ ஆம் கோனார் ஐ ஆம் செட்டியார் எல்லாம் பேசிக்க முடியாது ராஜா இந்த நிலத்திலே உன் தாய் நிலத்தை விட்டு எந்த மாநிலத்திற்கு போனாலும் உன் அடையாளம் நீ தமிழன் என்பதுதான் இந்த நாட்டை விட்டு வேற எந்த நாட்டிற்கு போனாலும் ஊ வாரியும் நீ யார் என்று கேட்டால் ஐ ஆம் கிறிஸ்டின் கிடையாது ஐ ஆம் இந்து கிடையாது ஐ ஆம் இஸ்லாம் கிடையாது ஐ ஆம் கவுண்டரோ செட்டியாரோ வன்னியரோ கிடையாது நீ தமிழன் அப்ப உலகில் எங்கு போனாலும் நீ தமிழன் என்பதான அடையாளம் அதைத்தான் புரட்சி பாவன் சொல்கிறார் இங்கு பிறப்பினும் தமிழ் தமிழ் எங்கு பிறப்பினும் தமிழன் தமிழனே இங்கு பிறப்பினும் அயலான் அயலானே என்கிறார் 
நீ எழுதி நீ ஆழ்ந்து படித்துப்பார் இந்திய நிலப்பரப்பில் இங்கே எங்கிருந்து இங்கு வந்தாலும் திராவிடர் கேரளா திராவிடர் ஆந்திராவில் திராவிடர் கர்நாடகம் திராவிடர் வட இந்தியா பீகார் குஜராத் ராஜஸ்தான் எல்லாம் இந்து இந்தியர் ஆனால் நீ இந்த நிலப்பரப்பில் உலகின் எந்த ஓரத்துக்கு எங்கு சென்றாலும் நீ இனம் மாறவில்லை நிறம் மாறவில்லை நீ தமிழன் தான் நீ வேணா பாரு எங்க வேணாலும் கர்நாடகாவில் ஒன்னே ஏழு கோடி வாழ்ற அங்க போய் என்ன இனம் மாறிட்டியா நீ ஆஸ்திரேலியா பிரான்ஸ் பிரிட்டன் எல்லா நாட்டிலையும் வாழ்ற அங்க போய் என்ன இனம் மாறிட்டியா இங்கிலீஷ் நல்லா பேசிட்டா நீ இங்கிலீஷ் காரன் இனம் சேர்த்துக்கிறவானா இனத்துல நீ தமிழன் மொழி மாற இனம் மாறி அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே மதம் மாறிக்கொள்ளக்கூடியது மொழியுமே நம்ம மாறிக்கொள்ள முடியாது அதை புரிந்து கொள்ளணும் நீங்க இங்க இருந்து பாகிஸ்தான் பிரிந்து செல்கிறது வரலாறு அதற்கு காரணம் மதம் பாகிஸ்தான் இருந்து பங்களாதேஷ் பிரிந்து சென்றது காரணம் மதம் அல்ல மொழி ஓர் இறை ஏக இறைவன் ஒருவனே நபிகள் மொழி என்னும் வழி என்று ஏற்றி சென் பிரிந்து சென்ற பாகிஸ்தான் தனிநாடு அடைந்து போனது அங்கே பாகிஸ்தானியர்களின் உருது மொழி ஆட்சி மொழி என்று அறிவித்த உடனேயே என் தாய் மொழி என்னானது என்று கேட்டான் டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த முஜிபுர் ரகமானும் அவன் நண்பர்கள் கலவரம் வெடித்தது போராட்டம் அப்போது இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டிருந்த பெருமாட்டி அம்மையார் இந்திரா காந்தி மேற்கு வங்கத்தின் முதல்வராக இருந்தவர் சித்தார்த்த சங்கர் ரே அவரும் காங்கிரஸ் முதல்வர் சித்தார்த்த சங்கர் ரே முன்வைத்த முழக்கம் என்ன அங்கே செத்து விழுபவன் இந்து இஸ்லாமியர் சித்தார்த்த சங்கர் ரே இந்து செத்து விழுபவன் இஸ்லாமியம் தான் என்று இருந்தானா இல்லை என் இன மக்களை கொள்கிறார்கள் பாகிஸ்தானியர்கள் கிழக்கு பாகிஸ்தானை வாழ்கிற என் வங்க மக்களை என் வங்க மொழி பேசுகிற என் இன மக்களை கொள்கிறார்கள் இந்தியா ராணுவத்தை அணைத்து பாதுகாக்கிறதா இல்லை நான் என் காவல்துறை அனுப்பி பாதுகாக்கட்டுமா என்று கேட்ட உடனே ராணுவத்தை அனுப்பி கிழக்கு பாகிஸ்தானை பிரித்து தனி நாடாக தன் தாய் மொழியிலேயே வங்காள தேசம் என்று நாடு பிறந்தது உலகத்திலே இதுதான் வரலாற்று உண்மை சித்தார்த்த சங்கரேக்கு மதத்தை தாண்டி மொழி பற்றிருந்தது இனப்பற்றிருந்தது அது சீமானுக்கும் அவன் கூட இருக்கிறவர்களுக்கும் இருந்தால் இது பாசிசம் சாவனிசம் மொழி வெறி இனவர் என்றால் எப்படி ஏற்பது உலகத்தில் எல்லா மொழியும் நேசிக்கிறோம் அந்த மொழி பேசும் மக்களையும் நேசிக்கிறோம் இதை மானுட நேயம் என்கிறீர்கள் அதே போலவே எங்கள் தாய்மொழியும் எங்கள் மொழி பேசும் மக்களையும் நாங்கள் நேசிக்கிறோம் இதை பாசிசம் என்கிறீர்கள் இன வெறி என்கிறீர்கள் இதை எப்படி ஏற்பது அறிவார்ந்த பெருமக்களே கற்றறிந்த சான்றோர்களே தமிழ் உணர்வாளர்கள் தமிழ் ஆர்வலர் தமிழ் பற்றாளர் அது ஜீவி போப்பை சொல்லலாம் காடுவல்லை சொல்லலாம் ஜோசபிஸ்கி வீரமாமணி வரை சொல்லலாம் தமிழ் பற்றாளர் தமிழ் உணர்வாளர் என்று எங்களை சொல்லக்கூடாது நாங்கள் பற்றாளர்கள் உணர்வாளர்கள் நாங்கள் தமிழர்கள் ஈழ விடுதலை ஆதரவாளர்கள் அல்ல ஈழ விடுதலைக்கு போராடுகிற போராளிகள் நாங்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்தோம் ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு இவர் ஈழ விடுதலை இவர் சீமனா இவர் பாவேந்திரா ஜான்சன் நல்ல தமிழ் பற்றாளர்மா என்னமோ புற்று வந்த மாதிரி அறிமுகப்படுத்துவோம் தமிழர்னா என் முகம் முகவரி அடையாளம் அனைத்தும் எனக்கு தமிழ் போய் பிரான்ஸ்ல போய் பாரு ஐ ஆம் பிரான்ஸ் கிடையாது ஐ ஆம் பிரெஞ்சு அப்படிதான் கை கொடுப்பான் போ பிரிட்டிஷ்க்கு ஐ ஆம் பிரிட்டன் கிடையாது ஐ ஆம் கிறிஸ்டின் கிடையாது ஐ ஆம் இங்கிலீஷ் அப்படிதான் கை கொடுப்பான் அப்படிதான் நான் நான் தமிழன் அப்படிதான் கை கொடுக்க முடியும் அதான் என் அடையாளம் அதை விட்டு விட்டு தாய்மொழி அழிஞ்சு நான் என்னங்க என் முகம் சிதைந்து இறந்து கிடந்தால் என் பிணத்தை உன்னால் அடையாளம் காட்ட முடியாது அப்படி உன் மூலம் மொழி சிதைந்து அணிந்தால் உன் இனத்தை அடையாளம் காட்ட முடியாது இமயவரை பரவி இருந்த நீ காலடிகள் குறுக காரணம் மொழி திரிவு மொழி சிதைவு மொழி அழிவு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஏதரா கனடம் ஆயிரத்தி அறுநூறுல ஏது தெலுங்கு பதினைஞ்சாம் நூற்றாண்டில் மலையாளம் என்கிற மொழி ஏது கன்னடமும் கடிதலுங்கும் கவின் மலையாளமும் துருவும் உன் உதிரத்தில் பிறந்தது என்று பாடல் இருக்கா இல்லையா எல்லாம் தொலைஞ்சிருச்சு கடைசி அரைக்கிற ஒன்று இடம் இருக்கு அதுலயும் அவையும் குடிசை போட்டு இருக்கு அந்த ஆட்டம் போட்டு குடிக்கான் ஏ குடா இங்க குடாதா இங்க குடிச்சா இங்க பாரு இந்தியா உனக்கு குடுக்கிற அடையாளத்தை பாரு ஏ நல்லா கவனிங்க இது என்ன மொழியில் எழுதிருக்கு பாருங்க முதல்ல என் பேரு ஹிந்தியில் எழுதியிருக்கு ரெண்டாவது இங்கிலீஷ் எழுதியிருக்கு மூணு இது என் தாய்மொழியில என் அடையாளம் இல்லை கீழே என் என் ஆதார் எனது அடையாளம் எனது ஆதார் எனது அடையாளம் போனா போகுது ஏய் எனதுனே வரக்கூடாது அது அகிரினியை குறிக்கிறது தான் எனது என் அடையாளம் 
முதலமைச்சராக இந்த போராட்டங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நாள் முற்றுப்புள்ளி வைக்கல நாங்க பிரபாகரம் பிள்ளைகள் ஏற்கனவே இந்த நிறுவனத்தில் போய் நாங்க கடிதம் கொடுத்தோம் பாரு முதல்ல என்ன எழுதிருக்கு பாரு சக்தி மசாலா இந்த முதலாளி தமிழர் தமிழ் எங்க வச்சிருக்காரு பாரு சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் இந்தி ஏதோ விளங்காத வெங்காயத்தில் ஒன்று எழுதிக்கு கீழே மிளகா மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் கன்னடத்தில் எழுதிருக்கு கன்னடத்தில் எழுதிருக்கு பார்த்துக்க அவர் என்ன நினைக்கிற பல தடவை நாங்கள் கொடுத்து அது மதிக்கல ஏன் என்ன பண்ணி பிடிவான் சீமா என்ன என்ன பண்ணி பிடிவான் சீமா இதை எப்படி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க எப்படி இது மிளகாய் தூள்னு முதல்ல எழுதுனா அது இல்லை கெட்டு போயிருமா தமிழன் காசு வேணும் தமிழ் வேணாமா உலகத்தில் எந்த மொழிக்காரன் தன் தாய்மொழியை இழிவுபடுத்துவான் எந்த மொழிக்காரன் நீ பீகார்ல குஜராத்ல ராஜஸ்தான்ல சொல்லுங்க இது மேற்கு வங்கத்தில் அல்லது கர்நாடகால ஆந்திரால கேரளால இப்படி நீங்க எழுதிட முடியுமா எழுதிட முடியுமா அவ மாநிலத்துக்கார முதல்ல இங்கிலீஷ்ல எழுதி ஹிந்தியில் எழுதி பிறகு மலையாளத்தில் அல்லது கன்னடத்தில் தெலுங்குல எழுதுவாரா எழுதுவாரா பானுவதில் ஏறினா ஹிந்தி பெங்காலி அப்புறம் போச்சுபுரி எல்லாம் அறிவிப்பான் அந்த பணிப்பெண் சொல்லுவாங்க ஹிந்தி இங்கிலீஷ் போச்சுபுரி தமிழ்ல மட்டும் வராது எப்படி இருக்கு ஆனா சிங்கப்பூர்ல இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வா தமிழ்ல அறிவிப்பான் மலேசியால இருந்து வா தமிழ்ல அறிவிப்பான் துபாய் அரபு நாடுகள் இருந்து வந்து தமிழ்ல வானூர்தியில் அறிவிப்பான் ஆனா சொல்ல மாட்டான் எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கிற மொழி இல்லைன்னா ஒன்னு அடையாளம் இல்ல மொழியை பாதுகாத்து வைத்த இனங்கள் கடுகளவு இருந்தாலும் மலையளவு உயர்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறது மொழி அழிய கொடுத்து விட்ட இனம் மலையளவு இருந்தாலும் கடுகளவு சிறுத்து விழுந்திருக்குது இது வரலாற்று உண்மை இது வரலாற்று உண்மை இவர் யாரு போய் கேட்கறது என்ன பண்ணி போடுவாங்க இவங்க எப்படி இந்த தேர்தல் முடியட்டும் நீ நிறுத்தி நிறுவனத்தை நீ நடத்திருவாப்போம் மொத்த பேர் வந்து இதே மாதிரி டாரா போட்டு படுத்து கூடாரம் போட்டு படுத்துக்கிறேன் நீ முதல்ல என் தாய்மொழியில் எழுது கரும்பாப்புற எந்த மொழியில் எழுது கோபத்தில் <laughs> அநீதியை கண்டு சகித்துக் கொள்ள முடியாமல் நீ கோவப்படுவாய் ஆனால் நீனும் என் தோழனேங்கிற சேகுவார பண்ண பலகடா பச்சை படுகொலை பைந்தமிழ் இனத்திற்கு உயிரிடா விடுதலை என்கிறான் புரட்சி பாவல நாங்க இப்ப என்ன செய்யலாம் சும்மா இந்த சேட்டை எல்லாம் வச்சிருக்க கூடாது இந்த தேர்தலில் எண்ணற்ற பிரச்சனைகள் முதன்மை பிரச்சனைகளை முன்வைக்கிருக்கிறான் அதில் அதில் தமிழ் ஆட்சி மொழி தமிழ் பண்பாட்டு மொழி தமிழ் வளவா வழிபாட்டு மொழி தமிழ் வழக்காட்டு மொழி என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து நாங்கள் கொண்டு போவோம் இன்னைக்கு நீ நிறைவேற்றாம கடந்து போகலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு நாள் நிறைவேறாமல் அது கீழே கிடந்து போகாது என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூக மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் என்னிலும் இளைய என் தம்பி தங்கைகள் நீங்கள் எந்த மொழியும் படியுங்கள் நீங்கள் வாழ்வதற்கு உங்கள் சொந்த மொழி தமிழ் படியுங்கள் நம் இனம் வாழ்வதற்கு இதை கோட்பாடாக வச்சுக்கணும் உங்கள் வீடுகளுக்கு எத்தனை ஜன்னல்கள் இருக்கிறது அத்தனை சாளரங்களாக உலக மொழிகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
நுழைவாசலாக இருக்கிற தலைவாசலாக நம் தாய்மொழி தமிழை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதான் முதன்மையானது பெத்த தாயை பட்டினி ஓட்டுவிட்டு நீங்கள் எத்தனை ஆயிரம் அன்னதானம் செய்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு நன்மையும் ஒரு பலனும் கிட்டப்போவது இல்லை கிடைக்க போவது இல்லை அதை கவனித்துக் கொள்ளும் மொழி செத்துவிடக்கூடாது என்று செத்தான் மொழி செத்துருச்சு இனம் செத்துவிடக்கூடாது என்று செத்தான் இனம் செத்துருச்சு இப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம் இருக்கிறீங்க ஆயுதம் மிச்சம் வச்சதை அறப்பொருட்டம் மிச்சம் வச்சதை அரசியலால் வென்று முடிக்கணும் அதற்கு தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் கிளர்ந்தனர் இல்லை என்றால் இதே மாதிரி தாய் நிலத்தில் தமிழ் மொழியை மீட்க முன்னிறுத்தி போராடுகிற போராட்டத்திற்கு மதிப்பில்லை என்றால் இது நம்ம நாடான் பாரு விடுதலை என்பது வெறும் சொல்லாக இருக்கிறது பொருள் இல்லை அதிலே விடுதலை பெற்ற மொழிவழி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டது எதற்காக அந்த மொழிவழி தேசிய நிலையில் மொழி கலை இலக்கியம் கலாச்சாரம் பண்பாடு வழிபாடு தொன்று தொட்ட வேளாண்மை அவனுக்கான கல்வி மருத்துவம் பெண்ணிய உரிமை தொழில் வளர்ச்சி பொருளாதார மேம்பாடு இதையெல்லாம் காற்று வளம் கனிம வளம் நிலவளம் நீர்வளம் மலைவளம் கடல் வளம் மண்வளம் இவற்றை பாதுகாப்பது இதுக்கெல்லாம் தான் மொழிவழிய மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டது அப்புறம் அதை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்யணும் போராடுகிற பெருமக்களுக்கு என்னுடைய புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்கள்